ഇന്ന് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എക്സാം പാറ്റേണും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോവാൻ മീൻസ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയിലേക്കല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ പഠി നമ്മുടെ പേപ്പർ ഏതാണ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എക്കണോമിക്സിന് മലയാളം എന്താണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു ഡിറൈവേഷൻ എവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു തിരിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് പറയുന്നതിന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ദ ടേം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് ആ പദം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്ക് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആ ഗ്രീക്ക് പദം വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ വേർഡ് ഗ്രീസ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരിക്കോണോമിയ ഒരിക്കോണോമിയ മീൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഒയ്ക്കോണോമിയ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒയ്ക്കോണോമിയ മീൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഗാർഹികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീടുമായ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്താണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാഥൻ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഇല്ലേ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അർത്ഥമാണ് എന്ത് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള എന്താണ് ആ വീക്ക് പദമായിട്ടുള്ള ഒയ്ക്കോണമിയ അർത്ഥമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇക്കോണോമിയ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന തെട്ടവും എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഒയ്ക്കോണോമിയ വിച്ച് മീൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒയ്ക്കോണോമിയ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രൂപപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ മാനേജ് ചെയ്ത് ചിട്ടയായി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് എന്താ ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒയ്ക്കോണമി എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പദം ആ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആരാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് എന്താണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആഡം സ്മിത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ആഡം സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ ആവാനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് എഴുതി ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ആൻ ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയതോടു കൂടി എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയി മാറി ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അതുവരെ ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് രാഷ്ട്ര മീമാംസ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഫാദർ ആരാണ് ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സിവിക്സും പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ത് എക്കണോമിക്സ് വർഷങ്ങളോളം അപ്പൊ അന്ന് എക്കണോമിക്സിനെയും പൊളിറ്റിക്സിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്നാണ് പ
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ആ ബുക്കിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സിംപ്ലി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാനുണ്ട് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക ബുക്കിന്റെ ഫുൾ നെയിം ആൻഡ് ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ജോസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് പറയും വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ഉത്ഭവമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് the term economics is derived from the greek word oikonomia which means household management alle clear alle household management means in a gargika karyangal engena krithiyamayi kaigaryam cheyunno adana artham then nokka endana who is the father of uh, economics adam smith is known as the father of economics and what is the name of his book he published a book uh, in the year 1776 the book was era an inquiry into the nature and causes of wealth of nation namu simply edane ingane parayum wealth of nation okay uh, before that economics was a part of political science then it was known as political economy adam smith makes economics as a separate full fledged subject that is what he is known as the father of economics clear alle അത് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജെക്ടിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇത് മതി മതിയാവും അപ്പൊ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡെറിവേഷനെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകെ പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതിന് എക്കണോമിക്സിന് എക്കണോമിക്സിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നൂറ് മാർക്കിന് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് എക്സാം അപ്പൊ അതിൽ ട്വന്റി മാർക്ക് നമുക്ക് സി മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ എയ്റ്റി മാർക്ക് നമ്മൾ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിന് അകത്തുനിന്ന് കൂടി വേണം പഠിച്ച് എയ്റ്റി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേര് അറിയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്താണ് എന്താ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ എക്കോണമി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ അത് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു മാത്സ് പേപ്പർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാത്സ് എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വെരി സിമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെൻത് പോലൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ആഡിഷനും സെപ്രാക്ഷനും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കി ഐക്വേഷൻസും ആ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും വേണ്ട വേഗം നമുക്ക് ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നേ അറിയാവുന്ന കുറെ വേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പഠിച്ച് എല്ലാം എന്താണ് നന്നായിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിന് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പണ്ട് മാത്സ് പാടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ഇതൊരു റീസണേ അല്ല അപ്പൊ നോക്ക രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകണം അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഒറിജിനും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ടാക്കിയേക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി പോർഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന അപ്പൊ ഇതൊരു ജനറൽ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിയറീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അതിനകത്ത് മീൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് പിന്നെ സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ സൗദിസ് സെക്ടർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്ന് മെമറൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതല്ല പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ആ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്
unemployment, ah, it is a problem. Pin and then environmental issues. Number each chapter of the Padikina, upon independence, the Kitty initiation, Indian economic conditions in the item. Adi in the Pokam Korea, or then where did Rajin economic benefit to the Buddhist Ampathy and then a lecture marking number a colony at the Fetch. Father, the number of freedom lady, the Kumana Rajin, Ikeva, the number and then a wealth and lava in the twenty drain of filth and the Petsu, the Lava by Navarojida, number of Sambatha lava in the Luthi, the Pondapoi. So, we have to use the resources to utilize the economy. We have to use the economy to use to the Ah, independence is written in the situation. After independence, India is situation in the situation. We are in the situation. We are in the present condition. 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 We are in general paper. We are in the current affairs. We Okay. Economics deals with economy and economic activities. So, economics is a basically that we have to do with the economics. We have to do with the economics. We have to do with the Economic activities name Pradivadikina than in the economics and all subject. Clear round on up economics and then a good deal in economy and economic activities. Sambath where stay Kurchum, about the Sambathika Yadabad will cry, crying like Kurchum, Pradibadikuna, Shastra Shagayan, economics. Okay. Economy, economy, the barrier number law, some Kadana, little Sambatha Western economy, the economy in the Barmania, a country, a little nation, and all the way to Paria Mano. In that exactly economy in the Barmania, economy is an entire network of economy and all the word it is an entire network of in the Mutam Shringalayan, total producers, consumers, distributors, sellers. Of goods and services in local or national uh, level. Manoka in the economy or in the local level, Asia level, uh, means provinces, either regional level, level lo, in any angle, Uri Rajit and then Sadhana saving Uri Padi Pikina, Mutta Uri Padi Rudi, Adavana, the consumers, consumers and the Nara, Bafokta Kuri, ah, the Vilkuna, ah, sellers in the distributors in the Lamuru, ah, Gold Swingalayana, Network Arna, Economy in the Varnale, Economy in the Varnale, it is an entire network of total network. Arna, Producers in the producers not nana, will pay the other consumers. Consumers are a number of consumers and a number of the barrier in the detail at a consumers in other whole area are sellers, will pay a car, distributors with an academy, very well at the local level, local and on a Pradeshi, the Maitava, regional, like a local or regional level, or Lingle and a national level of the Maitam. The Lather Thirula producers. Consumers, sellers, ah, the production and distribution of all of them. That is what we call network. We call it economy. Clear out? That is economy. We call it all of them. Activities are economic activities. What is economic activities? The production of the alum and the Korea, if a number of businesses start the one, like an educational institution, the other one. Up a break number in the Noyal or some remote start in Malangal in the Ayal Krishis, a you one, a legal business start a you one, a lay. In the end, the chay than Yal in the eight chain on the Nathan, any can the kitten of profit to kitten, laugh and kitten, earnings to kitten, but you might have been day. I'm not over there, no jolly chain, a very lover, jolly chain, and the remedy turn for monetary benefit. A pen than monetary in all the word in the thumb. 
monetary which is related with the money alle money vaithu valare related aayittulla oru word aanu monetary m o n e t a r y monetary means panaparamaayittulla karyangal alle appo nammal ellavarum joli enna endinu vendi kandu for monetary benefits namukku oru remuneration pradifalam kittu adu gain cheyana adu earn cheyan vendiyana nammal ellavarum joli cheyyunnathu appo ee economy illulla ee nammal parannu kenja motta uthpadagare uthpadagan sadhanangal uthpadipikkana endinu vendi kandu aa adu uthpadipikkumbo adu endi cheyano ആ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് കുറെ ചെലവുകളുണ്ടോ അയാൾ മുതൽ മുടക്കി ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന എന്താണ് ആ സാധനങ്ങൾ എന്താണ് വിപണിയിൽ വിറ്റ് കിട്ടുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിനുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും ആണോ ഇനി ഈ ഉൽപാദകന്റെ ഉൽപാദന എന്താണ് ആ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സംരംഭത്തിൽ ആ ഫോം ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ സിംഗിൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോംസ് അഥവാ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉൽപാദനം ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഷോപ്പിൽ അയാൾ ആ ഉൽപാദനം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാർ അയാൾ ജോലിക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വരുമാനം കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ എന്താണ് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടണം അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം economic activities appa adu engena parayam namukku economic activities are those activities which are undertaken for monetary benefits or monetary gain economic activities are those activities which are undertaken for monetary gains le panam lakshyamaakki konde nammal cheyina endana idavaadukale namukku endu parayam economic activities ennu parayam okay pa economy nu parna endana an entire network of producers consumers distributors sellers ah in endana sellers for producing goods and services in regional local or national level alle edu reethiyilo aikotte ulpadanam endana sadhanangal sevanangal ulpadipikkina prakriyayil erpaduna allekil adu vaanguna aa adu vidharanam cheyina ella aalkaru ulpadaganam വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളും അതുപോലെ ഉപഭോക്താവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്ത് എക്കോണമി ഈ എക്കോണമിയിൽ എന്താണ് ആ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ക്രയ വിക്രയങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് സമ്പത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആ നമ്മള് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ എക്കോണമിയുടെയും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു അത് ആരിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് അത് ഏതൊക്കെ രീതികളിലാണ് എന്താണ് രാജ്യത്ത് കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് വിശദീകരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ടോപ്പിക് വൈസ് പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ടല്ല അതിന് മുന്നേ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കാര്യം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേര് അപ്പൊ എക്കോണമി എന്താണ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ സോ അപ്പൊ എക്കോണമി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ചാ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പല ഏരിയകളിലും അങ്ങോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എക്കോണമി എക്കോണമി എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എക്കോണമി എന്താന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിപ്പോഴും കൺട്രിക്ക് പകരമായിട്ട് എക്കോണമി യൂസ് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് നേഷൻ കൺട്രി ഇതിനൊക്കെ പകരം എക്കോണമി എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് എന്താണ് ആ ഉള്ള മൊത്തം ഉൽപാദകനും എന്താ ഉപഭോക്താവും എന്താ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ഒരു ശൃംഖലയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമി ഓക്കെ ഈ എക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന മോണിറ്ററി ആ മോണിറ്ററി ഗെയിൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ മോണിറ്ററി പണം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ മണി റെമ്യൂനറേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നോക്കാം എന്താണ് എക്കണോ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എക്കോണമിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇവർക്ക് ആരാ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നോക്കാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ ടീച്ചർ പറയാം ഇത് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്
അപ്പൊ നോക്കുക അപ്പൊ എക്കണോ ഇനി വളരെ നമുക്ക് എല്ലാം പറയേണ്ടതില്ല എന്നാലും നോക്കുക എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് ഉൽപാദനം ഉണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വിത്ത് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വിതച്ച് അത് വിളവാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് അവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഇനി സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ അവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന എന്താണ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ നോളജ് നമ്മുടെ നോളജ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു എന്താണ് ആ രാജ്യത്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു മൂലധനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് നോളജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആ ബെറ്റർ സിറ്റിസൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോളജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അറിവാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർവീസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സാധനമല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് സേവനം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് ആണ് അല്ലെ സർവീസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആണോ പിന്നെ സർവീസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സർവീസ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ സർവീസ് ഓഫ് എ ഡ്രൈവർ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ആണോ അപ്പൊ ഇത്തരം സേവനങ്ങളും എന്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെ നമ്മൾ വരുന്ന വണ്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സേവനങ്ങളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെമനറേഷൻ ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അല്ലെ വെറുതെ ആണോ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആണോ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ ആണോ ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് ആ എല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വരുമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ബേസിക്കലി എന്ത് എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ സോ നോക്കുക ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ വെറും ഒരു കാർഷിക മേഖല മാത്രം എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനം നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരു സേവനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് സഹായമാണ് നടക്കുന്നത് അതും ഒരു തരം ഉൽപാദനമാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞൂടേ ആ അതും എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ നോക്കുക ഇനി എന്താണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉപഭോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗം എന്താണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള വേർഡാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മീൻസ് ആരാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എന്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പർച്ചേസിങ് ആൻഡ് പർച്ചേസിങ് ഓർ ബൈങ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഓവർ ഓൺ യൂസ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ അത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കൺസംഷൻ നോട്ട് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ റീസെയിൽ നമ്മൾ മറിച്ചു വിൽക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ സാധനം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഉൽപാദനം നടത്തുവാനോ വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൺസംഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൺസംഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൺസംഷൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു പെൻ വാങ്ങി എന്തിന് ആ എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി ഞാൻ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ എന്നാലും അതിന് എന്ത് പറയും കൺസംഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ആണ് അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ബൈസ് ഓർ പർച്ചേസസ് ഗുഡ
ഇനി നോക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ വിതരണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സർവീസ് അല്ലെ സർവീസ് എന്താണ് ആ ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് സർവീസിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കണം ആണോ അപ്പൊ നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആള് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി കൺസ്യൂമർ ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ കൺസംഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സർവീസ് നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ടിവി സേവന ദാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ അല്ലെ എയർടെൽ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ തരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അവർ തരുന്ന എന്താണ് ആ അവർ തരുന്ന സഹായം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ അതുപോലെ സെല്ലേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സ് ആരാണ് സെല്ലേഴ്സ് ആർ പീപ്പിൾ എന്താണ് ഹൂ സെൽസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ആ പ്രോഫിറ്റ് അവർ സാധനങ്ങൾ എന്തിനു വിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ സെല്ലേഴ്സ് വഴി ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സാധനം വിൽക്കാൻ ഇരിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പില് സാധനം വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുവാണ് എന്തിനാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം കിട്ടും അപ്പൊ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരെ എന്ത് പറയാം സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് സെല്ലേഴ്സിന് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയാം എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ഏജൻസ് അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് എക്കണോമിക് ഏജൻസ് ആർ ദോസ് പീപ്പിൾസ് ഹു ആർ എൻഗേജ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സാമ്പത്തിക ക്രയ ക്രയങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എക്കണോമിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഏജൻസ് ആണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ഏജന്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജന്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൺസംഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം എക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആര് വേണം ഒരു എക്കോണമിയിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇവരാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കരുതിയാണ് അല്ലെ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് മിക്കവാറും ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ എല്ലാം എന്താണ് ഈ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സേവന മേഖല എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഉപഭോക്താക്കൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആണോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ പല പല പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ആണോ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എന്താണ് പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉൽപാദനം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ ഒരു മീഡിയേറ്ററിനെ പോലെ വാങ്ങുന്നു വാങ്ങി വെക്കുന്നു ഉപഭോക്താവിനെ വിൽക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും അതെ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ നിലനിൽപ്പില്ല സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടേക്കണം ആൾക്കാർ വാങ്ങണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉൽപാദകർ ഉണ്ടോ ഉൽപാദകർ പിന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഉൽപാദകർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപഭോക്താക്കൾ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ കർണാടകയിൽ തമിഴ്നാടിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഇനി കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് വരാം കാര്യം പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല അല്ലെ ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേ
producers, consumers, as well as the sellers, service providers, where all the economic agents, this is equal to the economic activities. So, clear, we are going to talk about this. Okay, so let's talk about this. 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 A single item of production unit. We will talk about this unit. We will talk about this. Forms, how do you say it? Forms, okay? If you want to say it, monitoring. If you want to say it, you can say it. Monitoring means this is related with the money. Okay? Now, we will start with a basic item. We will start with this chapter. In the Indian economy, we will start with the economy. We will start with the economics. We will start with the economic activities. We will start with the production consumption. What do you think about this? Okay. We will start with the... कुछ डिटेल आइटम हैं ना ये डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज ये कुछ नवासे पढ़ चलो लगाएंगे ना ना बो आह तो हमारे ना जनरल टॉपिक्स लोट आप बो नो का अब बो आह ये ना नमले आउट यू इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउट स्टेज का ही नो ये निंग कर रहे हैं उनका कुछ चीज़ करेंगे ना नो का डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके लिए डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़ नॉर्मल ही नहीं आएगा आ इकोनॉमिकली अवर इंदर नो बाल्ला रे पीक पोजिशन ले बाल्ला रे बेस्ट टाइप डे कंडीशन ले निकलो आना ले अतेरे राज्य के नम्बर आ डेवलप्ड नेशन सदवा डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बराए निगल पढ़ी चित्रों ला दाने ले बिगेस्ट है ना राज्य ना ऐ द क्या ना द जब कन निगल जस्ट नमक पे डेफिनेशन � Rasa ini bor most ini tu orang orang le, itu ada pandemic situation mana, pelik lah orang ini na, ah tak kerana ada orang ini na bukan orang itu orang, pelik lah ada sama tiga segi ke bor lah orang ini na, pelik tak tiga ikon orang itu orang, basically orang ini berada dalam developed country sendiri, orang orang bor lah ada korsel orang ini na, matur orang ini na dalam kalak cik itu, ah ini dia cikana, nuka, ini ini developing country sendiri orang ini na, developing nation sendiri orang ini na, biggest tu orang orang ini na, ni ada kaya हाँ फर्स्ट तो नमक नमले राज्य देने पर नमले पर इन नमले किन्हें डेवलप्ड इन नमले स्टेज लेके इतना राय निकलो आन अपने लेके आने नमक इतने चला आन एक्सपेक्ट राय टोला ना प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमारे इप्पो वाला राय का थे नमले डेवलप्ड स्टेज लेके तो इन नमले वो आवश्यक से तो रहना � नो का अब डेवलपिंग नेशन्स में वरना इंदर ना विगत सना पादे ही लेके आए अभी अतरीन डेवलप्ड आई नहीं ला पर दे आर ऑन द स्टेज लाइक ऑन द प्रोसेस लाइक अवर कंटिन्यूशन आला नमले पर ये नौ हिल आह अवर स्टेज लेके रिच्ची है मगर वाला राज्य में ना दायर इंडिया हम इंडिया ऑन द स्टेज समल भी नहीं देखी इन लोगों का अंडरडेवलप्ड नेशन्स हैं और नेतर आ सांपत्ति के माय ऊर्जा बुलियों के दिन कई बारी क्या थे वाला बैकवर्ड आयत मच्छलों का मच्छलों का राज्य में सहाय था सांपत्ति के सहाय था जीवित की ना राज्य में अबे इन दिक्कत पर आया इन दिक्कत पर आया हाँ विगत सीधे राज्य में तुम लोग कुछ न्यू क्लास अब अंडर डेवलप्ड नेशन से देखिए हम आ सोमालिया नाइजीरिया नम्बरे आ इलाज़ इंग्लैंड और ला पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान ओके इधर वाले अंडर डेवलप्ड नेशन से ले बैठे पर इधर के नमक इन्हें नमले बढ़ के मो पाला एरिया से ले नमक मेंशन चाहिए तो बोलने का रियल लाना पर अंदर इधर उन्होंने अपो निंक अपो आरे ना आदरणीय मेरे निंगले निंगले इधर एक रिकॉर्डेशन एक बुक ले दे लाइक दे बच्चे का पर डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग नेशंस अंडर डेवलप्ड नेशंस ओके इन्हीं इन्हें कार्य इन्हें रिकॉर्ड दे गया ना यहाँ बोल दे सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन्दर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी नॉर्� Economy normal dan sambat kerana ni lagi sambat terbebas. Tapi adi nak ter, perdana menteri mohon mereka lekar. Alai, nuri sambat kerana ni perdana menteri mohon mereka lekar. Nuri banyak lagi kunci kelas yang pergi cerola kari mula. Primary sector ada bawa agriculture sector, ah secondary sector ada bawa industrial sector, then third one ni dah ni tertiary sector ada bawa saudi sector. Ada ni ke mereka lekar, tridia mereka lekar, tridia mereka lekar. Beri kita dalai. Anu ka, apa ini dah ni primary sector ada bawa, alai lekar agriculture sector normal ni dah. इंदर आ प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल प्राइमरी सेक्टर अदवा एग्रीकल्स सेक्टर में अपने इंदर ना आ जब कंप्राइसेस ऑफ और विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज ओ एग्रीकल्स सेक्टर में वाला पहले कृषि कृषि के कारण उन मात्रा माल्ला इंदर ने जब कंप्राइसेस ओ आ इधर प्रतिबंधित नहीं इंदर ने नॉट ओनली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कृषि में आनुबंध प्रवर्तन इन लोगों में चरण दावन है कार्शी का नहीं केला के श्रद्धा के अंडा कार्य वाला अदा अंडा हम लोग बड़े हाइलाइट ही तो बढ़िया बोल रहे हैं हम को मैन आउटलॉग लेकिन ले वन मार्क ले इंदर ने मैं कैटेगरी से एंड टेबल लॉक के चले पो आ सेक्टर्स जो चोदी के बाद हमके कंफ्यूशन वाले इधर एग्रीकल्चर सेक्टर ले एग्रीकल्चर मात्र वाला एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ आने बंद प्रोडक्ट है ना पहले किन्हीं आने बंद प्रोडक्ट ने वाला नॉर्मल है ना ले नमक 
ഫിഷിംഗ് എന്താണ് മത്സ്യബന്ധനം അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്ട്രി അല്ലെ ആ വനഭവ ശേഖരണവും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോറസ്ട്രി കോറിയിങ് മൈനിങ് ഖനനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ കോറിയിങ് മൈനിങ് മൈനിങ് എന്താണ് ആ ഓക്കെ ദെൻ അത് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്താ ആ മൃഗപരിപാലനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് പൗൾട്രി അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ആ കാലിക വളർത്തൽ അല്ലെ കോഴി മറ്റ് നമുക്ക് ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വരുമാനം അതായത് നമുക്ക് കൃഷിയുടെ കൂടെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു നമുക്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഏത് ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങും പൗൾട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്താ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈനിങ്ങിനെയും കോറിയിങ്ങിനെയും ഫോറസ്ട്രി ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഏത് വന്നാലും ഏത് സെക്ടറിൽ കണക്കാക്കപ്പെടും കാർഷിക മേഖലയുടെ ആ വരുമാന മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടർ അഥവാ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ കംപ്രൈസിസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിഷിങ് ഫോറസ്ട്രി കോറി മൈനിങ് പൗൾട്രി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ നോക്കുക അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും കൃഷി മാത്രമല്ല അതിന് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരണം ദെൻ നോക്കുക സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അഥവാ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്ടർ ഓഫ് എൻ എക്കോണമി രാജ്യത്തെ ഒരു ആ ഒരു മേഖലയാണ് അതെന്താണ് അതിലെന്താ കണക്കാക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിനെ പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണ് വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം അതാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം അതുപോലെ സാധനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇതാണ് ഏത് മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അഥവാ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഡീൽസ് വിത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖല വ്യവസായിക മേഖല വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ജ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രി എന്തുമാത്രം അല്ലെ എന്തുമാത്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന വ്യവസായിക ശാലകൾ വൻതോതിൽ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ അയൺ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് മേജർ പോർഷൻ മേജർ കൺട്രീസ് എന്താണ് ആ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് അതായത് അവരുടെ വരുമാനം അവർക്ക് മേജർ ഷെയറും വരുന്ന ഏതിൽ നിന്നാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖല അതായത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിൽ മെജോറിറ്റിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഇൻകം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം എന്നൊരു രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനം ചില രാജ്യത്ത് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവുക ചില രാജ്യത്ത് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പൊ മിക്കവാറും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ഡീൽസ് വിത്ത് എന്താണ് സോറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അഥവാ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഡീൽസ് വിത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് പറയാവുന്നത് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ ധാരാളം ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ നോക്കുക ടർഷറി സെക്ടർ അഥവാ ഏതാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്താണ് എന്റെ പ്രത്യേകത സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേവന മേഖല അപ്പൊ ഏത് നമ്മൾ കിട്ടണേൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആ സർവീസ് സെക്ടർ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് നോട്ട് നോട്ട് ഗുഡ്സ് എന്താണ് സാധനങ്ങളല്ല ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സർവീസ് സെക്ടർ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് റാദർ ദാൻ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ സാധനങ്ങളല്ല മറിച്ച് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന
ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം ഓവറോൾ രാജ്യത്തിന് കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇൻഡിവിജ്വലി സംസ്ഥാനത്തിന് കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പഴയ ഒരു രാജ്യം ഇത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആണോ എത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസീവ് ആയി പഴയ വർഷത്തിനേക്കാൾ ഇത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാൾ കാർഷിക മേഖല ഇപ്രാവശ്യം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക്ക മേഖല മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സേവന മേഖലയുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാന്ന് അറിയാമോ സേവന മേഖല അഥവാ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് കൂടുതൽ വരുമാനം എന്താ കാർഷിക മേഖലയേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വ്യാവസായിക മേഖലയേക്കാളും കിട്ടുന്ന ഏതിൽ നിന്നാണ് സേവന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മളെന്താണ് ആ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മള് കൂടുതലും നമ്മള് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് കേരളത്തിൽ വളരെ എന്താണ് നമ്മള് കുറവാണ് നമ്മള് കൂടുതൽ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് കുറച്ച് നമ്മള് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ അടുത്തായിട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ഇനിയും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് സർവീസ് സെക്ടർ അഥവാ ടോഷറി സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോഷറി സെക്ടറിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്താണ് സേവന മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു എക്കോണമിയിൽ സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ അഥവാ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അഥവാ മാനു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ടേർഷറി സെക്ടർ അഥവാ ഏതാ സർവീസ് സെക്ടർ അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായല്ലോ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ മീൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി വെയർ ദർ ഇസ് എന്താണ് ദർ ഇസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ദൻ അടുത്ത എന്താണ് ടേർഷറി സെക്ടർ അഥവാ സർവീസ് സെക്ടർ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ദർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് റാദർ ദൻ ഗുഡ്സ് ക്ലിയർ അല്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റിന് വളരെ ബേസിക്കലി അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ എന്താണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എവിടെ നിന്ന് ആ ടേം എവിടെ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തു വന്നു ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദ ബുക്ക് വാട്ട് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദെൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക്സ് വാട്ട് ഈസ് എക്കോണമി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വാട്ട് ആർ എക്കണോമിക് ഏജൻസ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് എക്കോണമി ക്ലിയർ അല്ലെ എല്ലാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് 